సంతోషం చాలా ఉంటుంది కానీ సంఘం యుగంలో వచ్చిన ప్రాప్తి చెందిన సంతోషము దాని యొక్క గాయనము సంఘం యుగంలోనే అవుతుంది దీంతో పాటు సంఘం యుగం ఒక దివ్య ప్రాప్తి ప్రాప్తులు గొప్ప సంఘం యుగం ఒక గొప్పతనం అయితే ఎక్కువే కానీ దాని యొక్క దాని యొక్క గొప్పత గొప్పతనం సంఘం యుగం ఒక గొప్పతనం ఈ సమయమే ప్రాప్తి అవుతుంది ఈ మీ కొంతమంది పిల్లలకి సంఘం యుగం ఒక ప్రాప్తి యొక్క భాగ్య భాగ్యం ఈ మిలనం సంఘం యుగంలో మొట్టమొదటి ప్రాప్తి అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాప్తి స్వయం పరమాత్మ యొక్క అవతరణం ఈ సంఘం యుగంలోనే అవుతుంది సంఘం యుగంలోని సంఘం యుగంలో బ్రాహ్మణుల యొక్క మహిమ చాలా శ్రేష్టమైనది దీంట్లో ఎవరైతే మీరు కూర్చుని ఉన్నారో ఇది సంఘం యుగం యొక్క ప్రాప్తి అందరూ ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో సంఘం యుగము మరియు మీ మీ యొక్క ప్రాప్తిని చూసుకోండి ఎంతటి ఉన్నతమైన ప్రాప్తి శ్రేష్టమైన ప్రాప్తి సంఘం యుగంలోనే భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి మీకు జ్ఞానం మొత్తం జ్ఞానం ఇస్తారు ఇప్పుడు ఎలా ఇస్తున్నారు అలాగా ఈ యొక్క బహుమతిని తక్కువ అను అంచనా వేయకండి భగవంతుడి నుంచి డైరెక్ట్ గా సంఘం యుగంలో సాధారణ రూపంలో ప్రవేశం చేసి మీకు ఇస్తున్నారు ఈ భాగ్యం తక్కువ కాదు ఈ సంఘం యొక్క సంఘం యుగము యొక్క ఒక జన్మ ఒక యొక్క భాగ్యం పిల్లలు నేను ఎల్లప్పుడూ మీ తోడుగా ఉన్నాను
ఇవాళ ముప్పై సెప్టెంబర్ ముప్పై మన ఈ సిరీస్ కి చివరి రోజు మరి కొత్త సిరీస్ మొదలు పెట్టబోతున్నాము ఇవాళ ముందు కంక్లూజన్ ముగింపు చూసుకుని మన అనుభవాలు చూద్దాము చూసుకుందాము మర్యాద పురుషోత్తము సిరీస్ నుంచి దాని తర్వాత కొత్త సిరీస్ మొదలు పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు మనం మోయినిధి దేవించి విందాము బాబాకి కొద్ది క్షణాలకైనా కొద్ది నిమిషాలకైనా బాబాని వినడంతో మన భాగ్యం ఒకటి గుర్తు వస్తుంది మన మన వరదనాలు సంఘం యుగం ఒక ప్రాముఖ్యత బాబా ఒక్క జన్మ దొరుకుతుంది అని చెప్పి అన్నారు అది మీ ఒక్క ఏంటి మీకు భగవంతుడిని తోటి మిలనం చేసుకోవడానికి అంటే మా భాగ్యము మన అంటే భగవంతుడి నుంచి డైరెక్ట్ గా మనకి దొరకడము మన సంతోషము ఏంటి మిగతా ప్రపంచంలోని వాళ్ళందరి కంట సంతోషం మన సంతోషం వేరేది ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ అయినా కూడాను ఇది మన మన సంతోషమే కాకుండా ఒక నష కూడా బయటికి ఈ యొక్క సంఘం యుగం ఒక్క జన్మ అది ఎంతో ఏంటి అమూల్యమైనది మనకి అమూల్యమైనప్పుడు మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలను ఒక ఒక విలువగా నాకు చాలా చాలా ఒక ఈ నెల చాలా నాకు మంచిది నచ్చింది మంచిగా ఉండింది ఈ మర్యాద పురుషోత్తములను మనము సిగ్నల్స్ ని తీసుకుని ఆ వ్యక్తి సిగ్నల్స్ మధుబ నుంచి వచ్చినవి తీసుకుంటున్నాము రోజు తీసుకున్నాము రోజు అలాగే కొన్ని మర్యాదస్ కూడా తీసుకున్నాము మనము సో ప్రాక్టికల్ గా అంటే ఆచరణలోకి మన ఇది ఒక ఏంటి కోడ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లాగా ఒక చాలా రాయల్ రాజస్వీయములైన దైవీ కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళము మనం భగవంతుని పిల్లలము నాకు ఇంకా చాలా గుర్తున్నాయి కానీ చాలా గుర్తు నిన్నటిది మాత్రం నాతోటి ఉండిపోయింది బాగా ఏలాంటి కర్మలు మనం చేసినా కూడా అది మామూలు కర్మలైనా కూడా మీ యొక్క స్మృతి కనుక మీ స్థితి కనుక ఉన్నతమ శ్రేష్టమై ఉంటే కనుక అది వాళ్ళు శ్రేష్టమైన కర్మల కింద అవుతాయి అది సరైన కర్మయోగ్యది కూడా సరైన వివరణ డెఫినేషన్ వివరణ అది బుద్ధి బుద్ధి అంటే కర్మతో కాకుండా బుద్ధి బాబాతోటి ఉండడం ఒక జ్ఞాని స్వరూపంగా ఉండి ఒక మెచ్యూర్ గా ఉంటూ వయసు అంతర్ముఖులు అయ్యి నాకు అనిపించింది ఈ యొక్క రివిజన్ ఈ నెలకి చూసుకున్న రివిజన్ చాలా చాలా అందమైనది చాలా అవసరమైనది ఎందుకంటే మనం దాని గురించి ఎప్పటి నుంచి చూసుకున్నప్పుడు కూడా దాని గురించి మంత్రం చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా ఇది తక్కువ ఉన్నా కూడా మన శ్రద్ధ అది సరిగ్గా లేకపోతే కనుక ప్రాక్టీస్ అభ్యాసం ఏదైనా కూడా అది తప్పకుండా మద్దతు చేస్తుంది అభ్యాసము మనల్ని అదేంటి సంపూర్ణ వాటి పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తుంది మిలిటరీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చూసారన్నా కూడా ఆర్ డాక్టర్లు అయినా కూడా మిలిటరీలో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఏదో ఏంటి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడే కాదు వాళ్ళు మనది ప్రతి రోజు ఉదయము వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని మైల్డ్ పరిగెత్తాలి కొన్ని అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళ వెప్ వాళ్ళ వాళ్ళ వెపన్స్ ని కానీ మౌంట్ అబూలో ఎంతో మంది ఆయుధాలని ఉపయోగించడం వాళ్ళు అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మౌంట్ అబూలు చాలా మంది కనిపిస్తారు వాళ్ళ ఒక మంది ఆయుధాల అభ్యాసం కానీ వాళ్ళ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం కానీ మర్యాద అవన్నీ అవన్నీ మనకి ఒక స్మృతి చేస్తున్నాయి ఎక్కడ లీక్ లీక్ ఉందో ఎక్కడ మన ఏమైనా మర్యాద అదేంటి మిస్ అయినప్పుడు దానికి బలహీనంగా ఉంటుంది అనిపించవచ్చు అప్పుడు మనం కార్మిక అకౌంట్స్ చేసుకోవచ్చు నాకు చాలా చాలా అందమగా ఉండింది ఈ నెల అంతా కూడా 
మనమంతా కూడా కలిసి దాని గురించి ఆలోచించాము మనం చదివాము మన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రోజంతా కూడా మనల్ని మనం దాన్ని ఆ మర్యాదని గుర్తు చేసుకుని ఉంటాం ఎందుకంటే అది ముఖ్యం కదా అది వినడము మదంటి మదండి హోంవర్క్ రోజంతా హోంవర్క్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు పెద్ద మార్పు ఉండదు బాగుంది అని చెప్తుంది చాలా బాగుంది అని అనిపిస్తుంది అంతే కానీ పరివర్తనకి అభ్యాసం చాలా ముఖ్యమైనది ఓం శాంతి ఓం శాంతి అభ్యక్తి పరివార్ మొదలు పెట్టే ముందు కొత్త సిరీస్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇవాళ ఈ అవకాశం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ట్రాన్స్లేటర్స్ అందరికి ధన్యవాదాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసింది ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అని తెలిసి వచ్చింది తెలుసుకున్నాను సో దానికి ఇలాంటి ఒక రోజు ఉందని కూడా నాకు తెలీదు హృదయం నుంచి అందరికి ఎవరైతే ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నారో అంటే అనువాదం చేస్తున్నారో నేను కూడా ప్రతి ఒక్కరిని అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దీది అందరిని చూస్తున్నారు అందరూ అందరికి మన అనువాదం చేసే ట్రాన్స్లేటర్స్ అందరికి ఒక ఒక చేతితోటి అదేంటి వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుని చెప్దాము ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీకు తెలిసింది మేము పది భాషల్లో అనువాదం చేస్తున్నాం ప్రతి రోజు ఆశ్చర్యమైంది కదా అందరూ కూడా చాలా అదేంటి మనకి టైర్లెస్ గా ట్రాన్స్లేట్ అనువాదం చేస్తున్నారు ఈ యొక్క అర్థం చేసుకునేది ఇవన్నీ కూడా ఉండదు కదా కొంతమంది ఎంతో చాలా మంది ఉన్నారు మాతల ప్రత్యేకంగా అదేంటి వాళ్ళకి అదేంటి చాలా ఉపయోగపడుతోంది అందరికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది ఈ యొక్క మదేంటి అథక్ సేవ దాంతో సో హృదయం నుంచి మా కృతజ్ఞతల్ని స్వీకరించండి అలాగే మోయినీ దీదీని కూడా కొంచెం తన మోయినీ దీది మదేంటి వరదానము మన ట్రాన్స్లేటర్స్ అందరికి పంచుకోమని చెప్పి కోరుతున్నాను ఓం శాంతి దాదీ జానికి ఎప్పుడు అనువాదం చేసేవారిని ఎన్నుకునేవారు ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని నా భావనను అర్థం చేసుకుని ఒక అర్థమే కాకుండా భావనను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళే చాలా అదేంటి మంచి అనువాదం చేసేవాళ్ళు ట్రాన్స్లేటర్స్ అలాగా రెండేళ్ళకు పైగా అదేంటి రెండున్నర ఏళ్ళు దాదాపు రెండున్నర ఏళ్ళకి కూడా ప్రతి సాయంత్రం పూట అదేంటి అనువాదం చేస్తున్నారు లేదా అదేంటి రొటేట్ చేసుకున్న టీమ్ లో వాళ్ళు కానీ నా హృదయం నుంచి థ్యాంక్ యూ చెప్పినా కూడా చాలా చాలా వరదానాలు ఉన్నాయి మీరు మీకు మీకు అనుభవం చేస్తారు ఈ యొక్క పాత్ర నిర్వహించ నిర్వహించినందుకు అదేంటి ఈ పాత్ర అదేంటి మీకు అర్థం చేసుకుని దాన్ని అనువాదం చేస్తున్నారు సో నా నేను తరఫ నా తరఫు నుంచి అందరికి ధన్యవాదాలు అండ్ శుభ భావన అండ్ ఆశీర్వచనాలు మీరు కొనసాగలుగుతూ మీ యొక్క సేవ ఇవాళ నేను ఎవరైతే నిరంతరం ఏంటి చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళ దా సేవ భావన ఏదో ఉందను ఏదో పని అని కాదు ఒక ఒక సేవా భావనతోటి చేయగలగడము ఒక బాధ్యత కింద కాకుండా సేవా భావనతోటి చేస్తున్నారు అలాగే మద్దతు చేస్తున్నారు సో అందరికి ధన్యవాదాలు అండ్ వరదానాలు బాబా నుంచి వరదానాలు అందరు ట్రాన్స్లేటర్ ఏంజల్స్ కి అనువాదం చేసే ట్రాన్స్లేట్ ఏంజల్స్ కి ఇది బ్లెస్సింగ్ వరదానం అభ్యక్తి పరవాన ఇచ్చి మీరు ఒక శక్తిపరమైన ఆత్మ ఒక ఏంటి ఒక సున్నితమైన ఆత్మ నిరంతరం అదేంటి హృదయం నుంచి వెలుగుని నిశ్వార్ టైర్లెస్ గా స్థితిలో ఉంటూ బాబాని నిరంతరం ప్రేమని అదేంటి ఉనికిని అదేంటి 
బయట వ్యక్తపరుస్తూ అందరు ఆత్మలకి ఈ యొక్క నిరంతరం ప్రేమ అది ఆ ఒక్క అనుభూతి చేయించగలుగుతున్నారు బేసిక్లీ బాబా ఒక్క ప్రేమ అని ఇప్పుడు మనం కొత్త మన కొత్త సిరీస్ ని మొదలు పెట్టుకుందాము మీరు మీరు వృక్షం యొక్క మూలాల నుంచి చూపిస్తారు ఎందుకంటే మూలం నుంచి అన్ని అంతా దాంట్లో చెట్టు వృక్షానికి అంతా అందుతుంది వర్తమాన సమయము మీరందరూ పిల్లలు మీ యొక్క దయాభావం మరియు దాత ఒక రూపం ప్రత్యక్ష అప్రత్యక్షం అవ్వాల్సిన సమయము మీ యొక్క దయాభావము మరియు మీ దాతాపని యొక్క స్వరూపం ప్రత్యక్షం అయ్యే సమయము అని చెప్తున్నారు బాబా బాబా ఈ అక్టోబర్ నెలలో మనల్ని ఒక దాత కింద దాత దయాభావనతో దాత కింద ప్రత్యక్షం చేద్దాము దయాగుణం దాత ఆ వ్యక్తి పరివార్ స్వాగతం పలుకుతా ఉంది ప్రతి సాయంత్రం సమయము ఒక శక్తివంతమైన అంతర్దృష్టిలు మన మోహిని దీది నుంచి వినడానికి ఈ యొక్క భగవంతుని ఖజానాను ప్రపంచానికి చూపిద్దాము దయాహృదులై దాతలవ్వండి Om Shanti, wonderful, right? Merciful and bestower. Om Shanti. So this will be our new series for month of October. And this is the title of our Avekti uh, Signals. And that's what we're going to do. Today, we're going to talk about this topic. 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 అదే ఒక ఇది ఇప్పుడు దాకా ఉండే షెడ్యూల్ అక్టోబర్ నెలలో కూడా ఫాలో అవుట్ చేస్తాము సో దాట్ విల్ కంటిన్యూ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ద సీజన్ ఫర్ డబుల్ ఫారినర్స్ సో ఇప్పుడు డబుల్ ఫారినర్ సీజన్ కూడా మధుబన్ సీజన్ మొదలైంది అక్టోబర్ లో చాలా మంది మధుబన్ కి వెళ్తున్నారు కూడా చాలా ఇంకా విషయాలు వస్తాయి ఇప్పుడు నవరాత్రి అవుతోంది దాని తర్వాత దీపావళి పండుగలు ఉంటాయి సోమవారం నుంచి ఆదివారం దాకా ఆ స్కెడ్యూల్ అంతా మురళి రివిజన్ కానీ సాకార్ మురళి కానీ గురువారం లో కానీ భోగ్ సమర్పించడము నా వ్యక్తి యాత్ర మన ప్రశ్నోత్తర సెషన్ అదంతా కూడా ఒక అదే విధంగా ఉంటుంది అలానే కొత్త ఏంటి కొంచెం కొత్త కూడా ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్పను తర్వాత నవరాత్రి తర్వాత చెప్తాను కొత్త సిరీస్ అవ్యక్తి యాత్రలో కొత్త సిరీస్ మొదలు పెడతాము ఇప్పుడు కొత్త ఇది ఈ నెలకి కొత్త విషయము రేపు ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ అవ్యక్త సిగ్నల్ రేపటికి Transform the ordinary and bid farewell. 
సాధారణలో పరివర్తన మరియు పాత వాటికి వీడుకోలు సమయ ప్రమాణంగా ఇప్పుడు పిల్లలతో ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తివంతమైన వృత్తి ద్వారా సాధారణ సమయాన్ని సాధారణ సంకల్పాలను పరివర్తన చేసి తమ దయా హృదయ పూర్వ దాతృత్వం స్వరూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేయాలని బాబ్ దాద కోరుకుంటున్నారు పాత సంవత్సరానికి వీడుకోలు పలికి కొత్త సంవత్సరాన్ని జరుపుకున్నట్లు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాత సంస్కారాలకు జ్ఞాపకాలకు బలహీనతలకు వీడుకోలు పలికి కొత్త దాతృత్వపు ఉల్లాస ఉత్సాహంతో విశేషమైన ధైర్యశాలిగా అవ్వండి ఇప్పుడు మోయిని దీది నుంచి విందాము అలాగే కొన్ని విషయాలు ఇంకొన్ని విషయాలు పంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను వాళ్ళ చివరి రోజు కాబట్టి సో అలానే ఏంజల్స్ అందరికి ఎవరైతే మనం మధుబన్ తీసుకెళ్లారో వాళ్ళందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుందాము సో మనకి తర్వాత గర్భరాస్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మోయిని దీది నుంచి విందాము ఒక అందమైన గుణము మనం బాబా పిల్లలం అయినప్పుడు అది ఒక రిఫ్లెక్షన్ ఏంటి మనము అదేంటి అర్థం చేసుకుని ధారణ చేసుకుని పంచు ఇతరులతో ప్రతిబి చేసుకోవడము అది ప్రతిబింబించడము నేను ఈ పాయింట్ విన్నప్పటి నుంచి నేను ఏది ఏ సత్యమైన దయాభావన అన్నది దాని గురించి ప్రతిబింబించాను ఎందుకంటే దయావృద్ధులు ఏ ఉండండి కరుణగా ఉండండి ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాము ఏంటి సేవ మరి రకరకాలుగా ఏంటి ఏంటి మెడికల్ దీంట్లో కానీ లేకపోతే సోషల్ లో కానీ సమాజంలో కానీ సేవలు చేసేవాళ్ళు వాలంటీర్ వింటాం కానీ బాబా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బాబా ఏంటి దయాసాగరులు అందరి మీద దయ చూపిస్తారు ఎలాంటి మర్సి ఎలాంటి దయ అది ఎలా నాకు ఎలాగ దయామూర్తులు అయ్యారు అని చెప్పి నేను దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే నేను బాబా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బాబా ఒక దయ నాకు బాబా చాలా ఉదాహరణలు ఇస్తారు మీరు మీరంత మీరంత అశుద్ధంగా ఉన్నారు నేను మిమ్మల్ని అందరిని దాంట్లో నుంచి తీసు బయట తీసుకొస్తాను బాబా వచ్చి మిమ్మల్ని అలంకరణిస్తారు జ్ఞానంతో అలంకరిస్తారు అలానే దివ్య గుణాలతో అలంకరణ చేస్తారు అలా రకరకాల మరేంటి బాబా మన మన ఒక దయ రూపంలో ఎలా మన మీద తీయించు మరేంటి చూపిస్తారని మనకి కూడా అది దయా హృదయాలుగా ఉండాలి అని అంటే మనం కూడా ఆలోచించాలి కదా ఏ విధంగా అది మరేంటి ఇతరులతో కానీ లేదా దేశాలకు కానీ నేను ఎలాగా దయా హృదులుగా ఉండాలి ఏది సరైన దయాభావం అంటే ఆ ఒక అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం నాకు దాని గురించి నేను చాలా ఇంకా ప్రతిబింబిస్తాను అమృత్ వేలాలో కానీ అర్థం చేసుకుంటాను సరైన మరేంటి దయ ఏమిటి ఆ వ్యక్తి సిగ్నల్ చాలా స్పష్టంగా వచ్చింది ముందు నాతో నా మీద నేను దయా హృదయ దయ ఉంచుకోవాలి దాంట్లో దాంతో పరివర్తన తీసుకురావాలి నేను దయగా నా మీద నేను స్వ మీద దయ ఉంటే నేను అప్పుడు ఏంటి ఆ ఒక్క శక్తితోటి బయటకి ప్రత్యక్షం చేయగలుగుతాం అది ఇతరులకు మీద ఉపయోగించడానికి తర్వాత బాబా చెప్పారు సొంతానికి పరివర్తన చాలా ముఖ్యము ఏదైతే మామూలుగా ఉంటుందో సాధారణమైనది దాన్ని పశక్తితో పరివర్తన చేసుకోండి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆసక్తికరమైనది మీరు ఎలా వీడుకోలు మొత్తం సంవత్సరానికి వీడుకోలు ఎలా పలుకుతున్నారు కొత్త సంవత్సరం మొదలైందని ఎలా అనుకుంటాము అలాగే మీ పాత సంస్కారాలకి పాట పాత కొత్త ఆలోచనలు కానీ పాత అలవాట్లు బలహీనతలు ఏవైతే ఉన్నాయో బాబా అన్నారు దాన్ని పరివర్తన చేసుకోండి దాన్ని శక్తివంతం చేసుకోండి మరి శక్తివంతులుగా అవ్వండి అని చెప్పి బాబా విన్నది ఇవాళ 
చెప్పారు ఇది చాలా మాదేంటి అమూల్యమైన సంఘం యుగము ఇది భగవంతుడు స్వరం మాదేంటి ఈ భాగ్యాన్ని ఇస్తున్నారు అదేంటి దాని యొక్క నేను నా ఆలోచనల మాటలు నా కర్మల ద్వారా నేను ఒక నషాలో ఉండడమే కాకుండా దాన్ని ఉపయోగించడం ఆ ఒక్క సాధించడం అన్ని ఆ విజయం దాన్ని ఆ ఉపయోగించడము భాగ్యము సంతోషము అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఒక మనల్ని మనము పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోవడమే కాకుండా సంపూర్ణ సంపన్నంగా చేసుకోవడమే కాకుండా మనము దాన్ని మన ఇంటి ఆ ఒక సందేశాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వగలగాలి దాన్ని పంచి పెడుతూ ఉండాలి దాన్ని పరి మన ప్రపంచ పరివర్తనకి ఇది చాలా పెద్ద మా ఇంటి కార్యం మన బాబా ఇచ్చారు ఇది అది చాలా స్పష్టంగా ఉంది కానీ నేను కూడా ఇంకా స్పష్టంగా ఏది సరైన దయా ఇంటి అంటే ఏంటి బాబా ఎలా దయా హృదయ్యారు ఇప్పటి దాకా ఇది నేను ఇది తప్పు చేస్తున్నాను మరింటి క్షమ అడగడం అని కాదు అది అది దయ అది ఒక అలా దయ కూడా కాదు నేను ఆత్మ కింద బా భగవంతుడి నుంచి దయ ఏమిటి అనుభూతి చెందుతున్నాను అది ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక యాత్ర అలానే నా భౌతిక అంటే మీ జీవిత యాత్ర కానీ నేను భగవంతుని దయని ఎలాగా అనుభవం చేస్తున్నాను నేను నా నా సలహా అందరూ దీని గురించి ప్రతిబింబించండి మనం రేపు అంతా కూడా హోంవర్క్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది అదేంటి మామూలు నుంచి మనంటి శ్రేష్టంగా పరివర్తన లేకపోతే యోగ్యుల కింద శక్తివంతుల కింద అప్పుడు బాబా ఒక మన ఒక మనంటి మన మన ఒక స్వరూపం ఇంకా ప్రత్యక్షమై స్పష్టంగా ప్రత్యక్షం అవుతున్నాయి నేను ఏమిస్తున్నాను ఆత్మకి అది దయ మరియు దాతపన ఒక సరైన సంపంటి సంపద ఉన్నప్పుడే దానికి సరైన దాచుకున్నది అంతా ఉంటేనే కానీ మన దయా అదేంటి మనం పంచుకోగలుగుతాం దాతలు కింద అవుతాం కదా నా దగ్గర లేనప్పుడు నేను ఏమి ఇవ్వగలుగుతాను నేను దయాభావం ఉన్నా కూడా నాకు దాత కింద ఉండాలి అని అంటే అన్ని ఉండాలి నా నా ఒక్క నా దాంట్లో అదేంటి అంత అంత సేవింగ్స్ అన్ని పవిత్రత శాంతి అదేంటి ఆనందము ఇవన్నీ నిండుగా ఉంటేనే ఇవ్వగలుగుతాము రెండు మాదేంటి పదాలు కూడా శబ్దాలు కూడా చాలా శక్తిపరమైంది అంతే దయ మరియు దాత అదేంటి మాదేంటి నేను ఆచరణలో మాదేంటి దయా హృదయులుగా ఉండాలి దాతల కింద ఉండాలి అంటే దాన్ని అభ్యా దాన్ని చూసుకోవడం చాలా ప్రతిబింబించడం చాలా అవసరం ఓం శాంతి సాధారణలో పరివర్తన సాధారణతలో పరివర్తన మరియు పాత వాటికి వీడుకోలు సమయ ప్రమాణంగా ఇప్పుడు పిల్లలలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తివంతమైన వృత్తి సమయం వృత్తి ద్వారా సమయ ప్రమాణంగా ఇప్పుడు పిల్లలలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తివంతమైన వృత్తి ద్వారా సాధారణ సమయాన్ని సాధారణ సంకల్పాలను పరివర్తన చేసి తమ దయా హృదయపు దాతృత్వ స్వరూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేయాలని పాప్ దాద కోరుకుంటున్నారు పాత సంవత్సరానికి వీడు పలు వీడుకోలు పలికి కొత్త సంవత్సరాదిని జరుపుకున్నట్లే ఇప్పుడు పాత సంస్కారాలకు జ్ఞాపకాలకు బలహీనతలకు వీడుకోలు పలికి కొత్త దాతృత్వపు ఉల్లాస ఉత్సాహాలతో విశేషమైన ధైర్యశాలిగా అవ్వండి and now have new zeal and enthusiasm for being a bestower and become especially courageous
దయా హృదయులైన దాత సాధారణతలో పరివర్తన మరియు పాత వాటికి వీడుకోలు ఇప్పుడు దయతో ఉండి మీ దాత రూపాన్ని ప్రత్యక్షం చెయ్యండి సాధారణతలో పరివర్తన మరియు పాత వాటికి వీడుకోలు సమయ ప్రమాణంగా ఇప్పుడు పిల్లలలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తివంతమైన వృత్తి ద్వారా సాధారణ సమయాన్ని సాధారణ సంకల్పాలను పరివర్తన చేసి తమ దయా హృదయ పూర్దాతృత్వ స్వరూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేయాలని బాబ్దాదా కోరుకుంటున్నారు పాత సంవత్సరానికి వీడుకోలు పలికి కొత్త సంవత్సరాదిని జరుపుకున్నట్లే ఇప్పుడు పాత సంస్కారాలకు జ్ఞాపకాలకు బలహీనతలకు వీడుకోలు పలికి కొత్త దాతృత్వపు ఉల్లాస ఉత్సాహాలతో విశేషమైన ధైర్యశాలిగా అవ్వండి ఓం శాంతి